ana perkara telu ngurusakno menungso. Nggih. Ngurusakno menungso dadene penyakit nek wis penyakitan banjur rusak. Ana perkara telu, nggih. Di samping ngerusak nomenungso juga mengakibatkan orang sehat dari sakit-sakitan. Orang sehat menjadi sakit-sakitan. Apa perkara telu? Nomor siji bahwa mumudamatin. Memeluru wadamu wadin. Terlalu banyak melakukan intim. Terlalu banyak. Eh, ya, jenis yang tindu, tapi yang menolong. Jik mantan nanya. Saya singgul seminggu yang perlu. Saya seminggu pisan. Saya sesasi pisan. Saya tidak diling, no, ya lali. Minggu, nek terlalu banyak, nah dia ada penyakit. Nah ini kata-kata gelis mati yang bujurnya agak-agak. Si nomor telu, itkholu to'am ala to'am. Terlalu banyak ma- makan. Artinya makan yang melampaui batas. Kalau bapak lagi tigo dari Imam Syafi'i, dah dia no penyakit. Kapan es penyakitan akhirnya mati. Robi fang fana di barakatihim, wadina lahusna di hormatihim, wa amik nafi tori patihim. Wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi asma'in. قال المعلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علمه وامدنا باسراره واعاد علينا ببركاته امين يا رب العالمين برو بابا فريبو نروساكن كترangan المجاهدة Mungkin ketangan mujahadah tak niki mungkin sampai tiga pertemuan. Soalnya hmm. niki sing penting dalam mengamalkan amalut toribah, amalus syariah, amalut toriqoh, amalul hakikoh. Amalul Tariqah wingi bun kula aturaken bersih no ati soko sifat-sifat yang tercela mengisi hati dengan sifat-sifat yang terpuji Gheniku hakikate suluk Toriko sejati ne prateke suluku Toriko gitu ngersi i ati soko sifat sifat yang tercela mengisi hati dengan sifat sifat yang terpuji yuiku sing dani ngambah Toriko, sing tujuane mahabbatillah, makrifatillah, musyahadatillah. 
Nek diwingkes Gulek ridane Gusti Ukudu resik Resik hati Itariku aku rakok Mung lakoni Wiridan Sing dikongkon Yai mursid Betani kutok Rumang sani Tariku aku wiridan Kutok rumang sani Anu yai Bunku lakoni ajet Tapi si pangah medit Si pangah muring-muringan Si duduk tarikah kapan ini wirid dan menu kata subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar ini ini kalam yang paling disenangi kusi Allah Jadi ucapan sing paling utama mugi kusi Allah ya termasuk niku. Jadi boten kok namung wiridan sing diparingaken yai niku boten niku tok. Itu hanya sebagian kecil. Itu hanya wiridane. Iku mangsane panjenengan nek wis maca wiridane iku wis thariqah lho mangsane. Iki sejatine thariqah nek nggih iki. Nggih. Ene iku riyadhah wal mujahada. Para bapak Siarane gustur enten ge wirid lan suluk jo nganti la ati ge mesti apa nek siaran wirid lan suluk jo nganti la ati wirid yo niku sing diparingi yai niku sebagian Maka sing pokok biriti tarikah niku la ilaha illallah iku sing pokok. Dene liyane iku tambahan. Tambahane muasis yakni pendiri pendiri tarikah qadiriyah ana tambahane amuk maftahli bi futuhil Arifin tambah ni pengsak mini, onok tambah ni astagfirullahal gufurar rahim pengsak mini, onok tambah ni Allah Masya Allah Sidina Muhammad walaihi wasabihi wasalim terus sing pokok la ilaha illallah bintiku. Iku wirite, wirit dan liani ya cok ditinggal. Nek pendiri Torikoh Asyadiliyah ya Syabia Hasan Asyadili. Tak turunnya la ilaha illallah. Enten pendahuluannya Al-Fatihah. Tak dani terus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Terus mana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di pernyataan tu fatihah, fatihah. Assalamualaikum alaikum. Pernyataan tu solawat, persolawat. La ilaha illallah Jadi wiridan sing selain La ilaha illallah Niku tambahani pendiri tori Toriko Pendiri toriko muasis Maka muasis ikun dui kebijakan 
Boro bapak lan para ibu iku wiridan sing dimaksud suluk eh sing didawuna gustur teng sihir wirid lan suluk jo nganti wali suluk iku suluku tariqah sing dimaksud iku nek dicara jawakno ngambah Dalan nuju maring Allah Ngambah dalan nuju maring Allah Iku jenenge sulu kutori kok Iku jelasakan sing jelentre Benora salah Podo salah paham Jarene suluk iku Sare neng langgare tulung aku. <laughs> suluk soalnya kono no suluk toriko agung rumang sari nek turu neng kono we suluk. Maso turu neng kono sampai setahun gak mulai belas medite pancet, muring-muringe pancet. Takabure pancet, riae pancet, iku jenenge durung suluk. Nah, gendah lo tu salah paham. Yai pamit yai, tengkun di bade suluk. <laughs> bade suluk, suluk neng di tengtulungat. Ngurumang senis turun ikon aku suluk rumangkan. Enten lari musola gen kulo pamitan suluk suluk ya suluk ku kuopo meneng wis tak ini ni nek kuwe ngerti oparti ne suluk nek ngerti arti ne suluk budalo ya awak muka ngerti arti ne suluk kuwe neng tulung agung <laughs> Engkau paling-paling pengen mangan turu. Soalnya nek kuno mangan gatek masak turu kan wes ngendek. Ya betul. Patir salah. Tak celo ya apa wis ngerti dereng wis takono bocah sak langgar. Iku wis tambat mualimin kabeh tak ngono. Takono. Tak celo maneh nggih. Dari ngertos ya Mulanya ngaji yo Tak ada Dari ngerti suluk Iku apa Suluk iku ne Dimakna ni ngambah Torikoh iku dalan Nuju maring am Iku maksudnya Ben sedek ambik gusya Allah Ben oleh ridhani Allah Ne di jelentreh no Kerasane makrifat, mahabbah, musya, hata. Pusing diresi iat ini. Berku petuk Allahku duduk meripati kepala. Sing petuk iku meripati hati. Jadi meripati hati dibersih. Carane ngan wopo muja. Masumung lakoni syariat, iku ya kudu mujahada. Penglakoni syariat, niki para bapak tujuane selamat neraka mlebu surga. Ku tujuane. Nek ora mujahada juga iso nyampe. Kudu mujahada. Kudu merangi nafsu. Amali kuwadah Tapi hasud Apa bisa teko Amali kuwadah Tapi tukang ngerasani Apa bisa teko Berbapak dan para ibu Mungkin kuwa terang nosing jilentre Duko duko pinter pertemuan Ngebab nemu jadah tok 
Nek pengen dang hatam ya waca dhewe sumungi hatam. Baru bapa Asyid Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Mulaybari. Dawuh Mungkin nek mulai ngelakoni syariat ora mujadah. Terus ngelakoni tarikoh ora mujadah. Ora bakal oleh eh, tujuane tarikoh senajan saklu gute kulang kali. Saklu gute ku titik wega bakal oleh. Jadi mulai sok ngelakoni syariat, masuk di toriko, iku kudu mujahatan. Malam yakun fi bagi amrin jahida, lam yalkomin habit toriko tihor dala. Malam yang kun pibadi amrin jahidan Lam yalkomin habit tarikati khardala Wa kadaka ma'rifatun tahusu aliyatun Bi ghalibin Min ghairiha lantahasula Tawe Barang siapa Pada waktu bidayahnya Bidayahku ngakoni syariatku bidayah Kawitan permulaan Kok orang mujadah Kau wis masuk nengune torikoh, ngurabakal oleh tujuan netorikoh senajan bongsa lugute okolang kaling, okolang kaling sing pun digodok digawe kolok, ni kau pun bukan tenugute. Sengenten lugu teneku nek sengenten kulite, kulite neku enten lugu te, lugu te neku rambut rambut lembut. Jadi oleh sak muno pun gak iso nek orang muda. Orang bapa, semua neku marifat yang khusus, marifat neku enten kali, enten marifat umum, enten marifat khusus. Marifat umum ni ku meyakini enak egusi Allah sebab informasi dari Quran hadis penjelasan dari ulama kemudian diselidiki nanti dalil dalil otentik ni ku sampai ngerti sing temenan ikut jenenge marifat umum. Tapi mata hati masih buta, urung weruh. Isi akal itu otak ate, otak ate. Digabung no ambik keterangan ne Quran, keterangan ne hadis, keterangan ne ulama. Akhirnya ngerti sing temenan itu jenis marifat umum, marifat ama. Nek marifat amah maksud gak mujadah sakit, sakit. Belajar tauhid sing nemen, ni, baru bapa sakit memahami. Tapi marifat sing kosoh, marifat kosoh ku mata hati deluk dewi nyawang gusi Allah. Iki orang biso, nek orang ngaku mujadah. Man lam yakun Ibad i amrin jahitan Lam yalkomin 
هذه الطريق في خردلاء وكذا كما صفة تخوص علية في غالب من غيرها لن تصلا Semenukum marifat sing khusus tanpa mujahadah iku ora bakal berhasil. Lah niki penting ya, masalah mujahadah. Ya. Niki dalu niki nggih tasik dereng tutup pak mujahadah. Niki mun kula terangaken nggih tasik global-global. Tapi pun kalau cuplik niki masalah ria, ria niku sifat yang tercela diganti eh ikhlas, ikhlas itu sifat yang terpuji. Ini sebagian keterangan kalau demen dunyo niku diganti ambek zu zuhud. Bing ini kau takabur diganti ambek tawa tawamu, permusuhan diganti ambek keru buman. Niki g tasik gelubang. Berbapa dan para ibu keterangan Syed Zainuddin bin Ali Al Makbari. Tengok ni dawakan wajah tu nafs sen antu zaki amin roda iliha watah liatun binuri fado ila merangin nafsu ikum bersih hati bersih nafsu sokos sifat sifat yang tercela dan menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji, niki dijelen terehakan kalian Asyid Abu Bakar bin Muhammad Shato Atimiyati. Dengan jadat dijelasakan kalian Asyid Abu Bakar bin Muhammad Shato Atimiyati. Di dalam kitab Kipayatul Atiyah. Di sifat-sifat yang terjelaku apa? Lo tak matur alon-alon dengan catat. Nomor siji al-ujubu. Artinya menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. No meluru alki beru. Alki beru artinya adalah menolak kebenaran, menganggap remeh kepada orang lain. Di bahasa Indonesia sumbum. Nomor telu Arya Beramal ingin diperhatikan masyarakat Nomor papat Al-Hasadu Iri dan Dengki Oke, pelatih ini maknanya panjang. Nomor lima al-wadabu suka marah-marah. Nomor enam syahwatil batni. Syahwati beteng. Sahwati weteng niku yo seneng mangan, seneng ngombe. Nomor pitu syahwatul farji. Sahwati farji. 
merasa tak terang no, wis mesti paham. Nomor walu al bukhlu pikir. Nomor songo hubul jahi seneng kedudukan. Nomor sepuluh hubul mali. Senang harta. Nawasulas al hururu suka menipu. Nomor las tulul amali. Angan-angan yang berkepanjangan. Angan-angan yang berkepanjangan. Angan-angan yang tidak bertepi. Tiga belas dan lain-lain. Dan lain-lain itu si kuadah. Isi kuadah dan lain-lainnya. Kan timbang yang disebut. Jadi kalau kutip jaging kita itu akia. Ajeng sifat-sifat yang terpuji. Nomor satu atau bah. Atau bah. Nomor dua, asobru. Sabar. Nomor tiga, asyukru. Syukur. Nomor empat, arroja'u. Pengharapan kepada Allah. Nomor lima, alhaufu. Takut kepada Allah. Nomor enam al-fakru. Merasa butuh kepada Allah. Nomor tujuh at-tawadu'u. Merendahkan diri. Nomor delapan, az-zuhdu, tidak terpengaruh duniawi. Nomor songo, al-waro'u, meninggalkan sesuatu yang haram dan subhat. Sepuluh atau waktu serah diri kepada Allah. Sebelas aniyatu niat yang baik. Dua belas al ikhlasu beramal hanya karena Allah. Tiga belas asidku jujur menghadap kepada Allah. Empat belas al-mahabbatu mencintai Allah. Lima belas asyauku Rindu kepada Allah. Enam belas al-unsu. Merasa tenang dengan Allah. Tujuh belas al 
merasa rela dengan apapun yang menjadi ketentuan Allah. Nomor 18 Rasulul Amal Rasul Amal Amal Nanggu Alib Tidak pakai air Rasul Amal Pendek angan-angan Nomor 19 dan lain lain Menurut Bapak <tuh> Ini sampun kalau terangakan sebagian tentang ujub takabur dan riak. Ujub takabur riak ini sampun kalau jelasakan. Saat ini berarti kalau terangakan masalah hasut. Hasud, hasud niku nopo, hasud niku merasa tidak senang orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah dan berusaha untuk menghilangkan kenikmatan itu. Asut, lo bapak asut tu biasane terjadi pada orang yang sejajar. Urano presiden asut ambek tukang ngarit, kano, soalnya gak sejajar. Semono ke tukang ngawit Gano sing hasut Tapi presiden Bakul kopi Ora bakal hasut Tapi bakul kain Bakul kain Ora bakal hasut Tapi bakul kopi Tentang perdagangan Tentang usaha Tapi ini ngomah Tonggo, tonggo ni tuku TV piro pitung puluh in, anak pora pitung puluh in. Ya, pada ambil layar proyektor, lu terus awak ini ambil pada pada tonggo tesi family pisan. Tuku TV kok isi pati kurin, itu biasanya so asut iri. Tuh bapa, tu soal kebiaan, sing buang nggak terjadi, asut dikit dek bis berebut pengah pengaruh. Bani ki masya Allah. Tuh bapa, iki jenenge asut. Nek mung terima kepingin tak, ikut jenenge tutu hasut. Kepingin sing nemen, wajangan boleh kepingin sing nemen, mung oleh neng wong luru tak. Tembungi kanya nabi lah hasada, orang oleh hasut. Degesi ora pareng kepingin sing temenan ke jopo wong luru. Nomor siji, wong sing diparengi bondo, banjur bondo ne digunakno kagu perju wangan, membela Islam. Ini aku kena, kepingin kena. Ini kepingin sugi itu, bukan pareng. Bukan pareng. Orang wang sukin di perusahaan nopo, perusahaan nopo, usaha nopo, pengen aku pengen duit ngoneku betang kene. Nek kapan ini sugi diguna no untuk perjuangan di jalan Allah. 
Apa kanggo gawe no umah umah wong sing gak duwe umah? Apa kanggo ngobati wong wong sing kena penyakit? Untuk berobat orang-orang yang cacat tubuh, apa bagaimana? Niku kenging. Sukih tapi kanggo masjid, kanggo pondok, kanggo madrasah. Kenging, kepengen. Tapi nek pengen sugih to, niku mboten parah. Nomor loro wong sing diparingi ilmu Sing wong iku gelem ngelakoni ilmu ne, gelem nukumi nganggo ilmu ne, gelem mulang no ilmu ne. Niki boleh, kepengen boleh. Nek pengen wong pinter, pengen pinter itu. Betul kayaknya. Pinter tapi gak ngelakoni. Niki betul kena di kepingin Pinter tapi tidak melakoni, memberikan hukum tapi tidak dengan ilmunya, punya ilmu tapi tidak mengajar kamnya. Niki buton kena di kepingin. Nah, kalau bapak nek hasut itu buton sekedar kepingin, tapi hati ini dua rosok gak demen nek onok wong muslim. Diparingi kenikmatan nabi Gusti Allah dan berusaha bagaimana kenikmatan itu lepas dari dia. Itu jenenge hasut. Nek digambar no, nggih. Kalau Bapak wong hasut ku biasane usahane padha. Kene gawe keramik, kene yo gawe keramik. Keramik yang kene maju, yang kene macet, nah ini ki, yang biasanya timbul. Kadang-kadang hasut itu terjadi karena pernikahan. Pernikahan apa? Lu ngarek si jing rebutan wong lu huruf. Kalau bapak, kira-kira kok kene si A, sing B kira-kira hasut bapak. Awas pas santet kamu. Ini ku sering terjadi. Bar bapak mulane, eh, ora kene nyang 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 ane wang lio. Ne anak mobil wis di nyang wang lio, oh jombok nyang. Kau leh. Ano mobil di nyang wong isi tempo jawabannya isi tempo samen jangan masuk ngenyang kau leh. Kau sampai dadi mbak sampian kene gergeten di santet sampian. Semua nuku nano wong lamar wis masuk. Lamaran ni kau pot ditolak apa diterima isi durung. Sampai ada josok masuk. Itu jadi ngelamar, ngelamaran. Ini wong. Jadi itu biasa ini petupaku ini wetengi. Walau bapak. Ini hasut biasa ini terjadi. Tapi wong hasut itu mungkin bakal berhasil. Kalau bapak hasut bagaimana usahanya itu jarang sekali berhasil. Kalau bapak, aku tak cerita di sini. Imam Ghazali mengutip satu hikayah. Tapi Mbak Ghazali mungkin diterang no sopowongi. Tapi kejadiannya diceritakan di dalam kitab Ikhya. Ada seorang khalifah. Khalifah itu jauh saya ini presiden. Kalau bapak ini itu dua dewan pertimbangan. 
dalam bahasa Nebian penasehat. Ini jambane wong kafir bian jenenge pujangga. Tapi wong Islam enten raja tengkar tasuran itu penasehati juga arane pujangga. Seperti pujangga ronggo warsito. Ronggo warsito aku sopo asyek burhanuddin Ahmad. Senengi. Kalau dadi pujangga dijuluki ronggo warsito. Sengdwi ramalan hmm, ronggo warsito ger anak utu mulo denti tenono. Ing binjang kapan tanah Jawa wis kalungan wesi, ono kereta tanpa turonggo, ono perahu bisa melap mabur ing awang-awang. Iki wis walak wali ing jaman ger, ing jaman kui akeh wong sing wegah makarya pengen nurit kaya rojo. Wanudyo ing waktu bengi wani ing dindi. Ake anak lali bopo, ake bopo lali anak, ake kacung meladung biu. Pasar ilang kumandangi, kali ilang kedungi. Wong bener denger denger, wong salah bunga bunga, wong jahat kodo munggah pangkat. Omah suci dibenci, omah Allah kapujo-pujo. Jadi kalau mau coba tentok, dia diterang nontek waktu ini. Nah, ini ku jenenge pujangga ronggowar sito. Ini ku penasihat. Tak zaman ini khalifah yang diterang no Imam Ghazali, ini ku sebutannya penasihat. Penasihat mulai saking muda, sampai setengah tua, sampai tua. Ini kumbut nanti diganti, pancet ini kumau. Sing dihirani, kalimat nasihat ini kumbut pancet, gak tahu ganti. Di Benesu, kapan peduk raja, lunggu. Eh, terus dangguh. Ya khalifah. Ahsin ilal muhsin. Pa inal musia satak pi sa'atu. Ya khalifah tuan. Wong sing berbuat sa'i. Pengen wales sa'i. Tapi yang ingkang berbuat jahat. Betul sakti wales, sebab kejahatannya akan menimpa dirinya sendiri. Angel pak, jeru ni penasihatnya ni tu, wong ahli tasawuf temenan, wong ahli ngopene api. Tuan tiang engkang berbuat kebajikan, pengen wales. Kebajikan ini. Tapi tiang engkang berbuat kejahatan buten ge, buten nate pengen wales. Sebab kejahatannya akan menimpa dirinya sendiri. Iku rak kembali ane awai dewi si pak. Awai dewi ni orang nombong gawe api biasa ni awai dewi gak malas api. Ge buten. Tapi ni berbuat jahat diwales, kong nyolong sandal leh dihukum lima tahun, nyolong gedang. Loh ni, umumnya wong ni ku ne elek, wong gawe api orang gelem malas, ni gawe elek ma, malas, malas ya, tak tikol tikol, tempeling pisano, tempeling pengsepuluh. 
Dari ku nasihati ngoten. <tuh> Bergo raja niku punya wewenang, punya kekuasaan, berbuat apa saja maunya. Ngene dinasihati. Mendino nggih pancet niku mawon, mboten ati berubah. Ya khalifah aksin ilal musin. Fa innal musi'a satakti sa'atu. Raja orang berbuat kebajikan balaslah. Tapi yang berbuat jahat jangan. Karena kejahatannya akan menimpa diri sendiri. Terus ngoten. Deku sampai setengah umur pancet mboten diganti. Sampai raja niki pejah ganti anak eh penasihati pancet niki mau. <tuh> Sampai tuwe akhirnya wong hasut nasihat kursi to ikut to ego. Uga diganti ganti sampai bosan aku dah ngurungo no. Niki termasuk karyawan. Karyawan ni. Khalifah niki biasane karyawan niku khasute ne podo-podo karyawan. Ngene ni ngendelok TV nggih. Kok ning Tuban kok ana pejabat kok gelut. Royo anja batan. Nggih. Duka wong isinten mboten ndro wong tong TV diluk Gak nampak tentuban, aku ketok di tayang nongotan, gelut. Nah, para bapa karyawan ini, lah kok hasut? Akhirnya bareng penasihat niku medal kundur, sing hasut niki sowan teng Khalifa. Khalifa, ngopo bareng makur. Ya matur. Wa matur penasihat jenengan tuan biyen niku panjen nggih sae-sae. Tapi akhir-akhir niki nguwatosi tuan. Watosi biyen sing ngatos-atos. Apa? Nek pengersane pengen kados-kados yang sae, tapi nek mun kondur. Teng daerah niku udal-udal et penyenengan. Dan itu celah. Apa yang diudah-udah, tengok itu dikandak-kandak. Ini jenengan ini kuah bapak basim. Raja tak dinginek. Dan ini kalau sampai di luar bapak basim. Ya ben, banyak dulu di macan. Akhirnya itu sudah. Ditakoni temenan ta, enggih. Iso tak buktek no, sakit. Binjing, nek pun rawuh, pengen timbali. Nyedek kene, nyedek. Nek kirang cedek, sama timbali mana. Lui cedek mana, sampe mepet. Nek pun mepet, pengen dawi, wis, saki ngendiko, kaya biasai. Makira irungnya tak ditutupi. Niki nudono, niku beten kuat, gak mampu bahasa ni abab jenengan. Jelas, aku mencari mana tak bukti nak. Perlu bapa, bareng penasihat ini babi budal melaksanakan tugas seperti hari-hari sebelumnya. Aku dicegati kali sing hasut. Pak Pak mampir Pak, mampir sarapan dengan makwo, mampir sarapan. Mampir ni api mesti ngelegak no. Orang tahu nolak mampir ni api. Terus akhirnya mampir diparingi sarapan, sarapan ni sego, lawe berambang mentah, ambik bawang mentah. Ini sama nerasa no pak, untuk mangan bawang mentah, berambang mentah, ambune kaya opo. 
Nanti mboten diparingi temu, mboten diparingi wijian. Bareng Pak Dodan delok jam wis wayahe tugas pun budal. Dan sampun rawuh di hadapan raja, raja muni ngeten coba mendekat menyede, lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi bareng wis mepet. Wis saiki ngendika kaya biasane. Ya khalifah Asin ilal musin Ta inal musi asatak di saat Penguat raja Orang yang berbuat baik balaslah Orang berbuat jahat jangan Karena kesehatannya akan menimpa dirinya sendiri Nutupi ini Penggali raja Temenan omongi wong ini Bukti ini irungnya ditutupi Terus langsung ya, mendet nota. Nota itu diserap piambak kalih raja. Awit zaman biyen, raja itu nek nulis nota. Ditulis kalian astane piambak. Iku mesti awe hadiah sing gede. Mesti. Tapi kapan embatan mesti ngongkon penulis Katip sekretarisi. Kapan ditulis ambek astane pian, mbak iku mesti hadiah sing gede. Intip on kali sing hasut. Hmm. Malah diwe hadiah. Hmm. Wis iki anu ya, ternone gubernur kono. Nggih, Tuhan. Wedal. Nembi medal saking kerajaan niku dicegati kali sing hasut. Pak, niki surat nopo? Surat ditus ngeterno nih gubernur. Tepi loh pak, tepi. Dengan pun sepuh, jadi gubernur niku ku tepi. Pesak no jenengan. Ya terus pun di kloter no mawon. Pesak no jenengan. Wah, hari dipaksa, enggak, wong aku sih dikongkon. Betul, apa sih penting kan mau duking nih, kok sarate. Nih, sama maksa yo monggo. Ditambah nih, kalau sih hasut, wah, hari dibutuh tengku ponor. Hidup ngeten, dibuka amplop. Yang membawa surat ini supaya dipenggal lehernya. Dibeset kulitnya, diisi dengan damen, kirimkan kepada saya. Iwaca, oh boten, boten, ini kok boten tengkulo nih. Ini datang penasihat, soalnya si asalnya si kengken kirim itu penasihat. Kalau kulo sana, kulo, kulo si ngirim akan, kulo tenang riki. Ini boten ngandel mau ngotakon raja disik. Raja kalau perintah nggak perlu tanya lagi, hmm. langsung ditukel kulune, dibeset kulite, diseni damen dikirim teng raja. Tanpa nih kalau raja, pi a pi kok akhir akhir kurang ajar, nah, lagi beleh, akhirnya. Injinge sesuatu aku jampi tu tekom neh mana? Raja aku kaget, loh kok kue meneh? Lah dah sinten malik? Dah ceritani surat tu yo positane surat. Nale kok kalau mabda saking riki dicegati kali tiang namine anko. Dipokso, disuwun, diterakem. Alasane Terus ya, kita ini tebe, ngesak no kulo. Akhirnya, kulo lo ngakem. Nah, loh. Wang iku pengen aneh, aku lapor nih ngaku. Jadi, awakmu iku ngudal-ngudal cacatku. Padahal aku ganduwe abad basin, aku ganduwe. Jadi, bukan gak ada no rakyatku, abadku basin. Wallahi mutanate tuan. 
Betul nanti kulelek elek jenengan. Lebi apa on nanti kau tak perintah ngomong cedek tombol tutupi irungmu jalaran ngeten nanti kau kuat badi berangkat dicegat tiang niku. Kau diparingi sarapan tapi betul betul lawe betul betul wiji ane lawe niku namung berawang mentah bawang mentah. Oh, gak diatur aku, gak kulo dahar, kulo tedo, tadi kemu, mungkin pun kemu, mungkin kulo budal. Sarang sambut pagi jangan dikekan nyerde. Niki kulo tutup ini, niki kuatos ni jangan mabet ambet eh babang saking wesan kulo. Eh, ngono bener, neng ngono. Mula ni. Tak pikir-pikir nasihatmu ket dia ni ke dah diterbukti saya ki. Wong sing api, walas sing api, sing jahat tak perlu diwalas. Berku kejahatan ini menimpa dirinya sendiri. Nah, ni ki orang bapa jenenge al hasud lah nyasud. Pada bapa. Asut ni ku betul namu waya asut dok bahaya ni ku ata. Asut ni ku bahaya ni enten wolu. Mana ni ku tu dilang no sok menjeru ni api. Asok sok dewi rosu asut. Kadang mau kadang di penyakit asut ku api e di asut e. Misalnya ni dia hasuti, tu kadang-kadang ibu ni Dewi dia hasuti. Bapa, kasut-kasut itu kebanyakan adalah orang yang setara, orang yang sejajar. Insya Allah. Apa ni pondok? Ya pondok pondok e. Sekolahan pada sekolahan ni. Pedagang kain untuk pedagang kain ni lancar sana sih. Tidak wakil untuk kita tori koh Muhammadiyah bahwa bahayanya hasut itu ada delapan. Satu ifsadu toat, ifsadu toat ifsad itu merusakkan. Amal taat amal ibadah itu rusak jika tidak diterima jalanan hasut. Dawekan Nabi ojo so hasut. Berko hasut itu bisa merusak amal toyo dini geni merusak kayu bak bakal. Ojo so hasut. Berkau hasut itu bisa menghancurkan amal seperti api menghancurkan kayu bakar. Ini rusak no taat. Eman eman amal ngaji, eman eman amal haji, eman eman amal umroh, eman eman amal jamaah, eman eman amal poso. Kalau akhirnya hancur musnah karena perbuatan ha, tak terusin nomor luru al ifdu ilafik lima asi al ifdu ilafik lima asi itu artinya membuka pintu Perbuatan maksiat, eh, membuka pintu perbuatan maksiat hasut itu. Berbapa sebab ya pawang hasut, ikut biasa ni sok jaluk tulung wong, eh, jaluk tulung wong, jaluk tulung, ya, supaya no pok kenek mata ni wong ikut hilang. Kadang-kadang jalu tulung nengoni dukun, kadang-kadang jalu tulung nengoni bakul kembang, kembang telon, 
Kadang-kadang main dukun apa? Nah, akhirnya kongkong boleh menyan. Kongkong boleh ayam ya putih mulus. Ini biasanya kongkongan uang. Akhirnya uang sing di kongkong ku katut ngelakoni masih. masih. Ini omong nih gue sing di kongkong, iku ora bakal ngomong sing temen. Mesti ngomongnya goroh. Kalau ini ke masyarakat betul. Yeah. No meluru mesti ngilok ngilok no. Yeah. Ngilok ngilok no sing dihasuti. Ini yeah, betul. Ngilok ngilok no itu asabu dalam bahasa Arabnya. Ngilok ngilok no. Yeah. Nama tulu ini mesti ribah. Ribah ini ku ngerasa. Jadi hasut itu membuka pintu perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Oh Bapak, terkadang hasut itu kan ye, mencari pembunuh bayaran. Ye, pembunuh bayaran. Dan ini jenisnya kan maksiat-maksiat yang lain. Pun keluar ringkas. Nomor telu, Hermanus Syafa'ah. Wong sing hasut iku besok terhalang oleh syafaat Kanjeng Nabi. Yasfa'u yaumul qiyamah salah satu ning dina kiamat ku besok sing bakal nulungi wong iku ana telung gulungan. Al-anbiya para nabi. Wal ulama para wong alim. Wasyuhada orang-orang yang mati syahid. Bro Bapak, Wong teluku besok bakal paring syafaat. Para nabi, para ulama, para syuhada. Di samping anak EDW. Sing mati durung bah balik. Termasuk anak E sing diake koi. Hmm. Ini anak orang diakhir kohi, besok gak bisa nulungi wong tua. Hmm. Ini yang dering kekah dan kekau. Besok kekai di sana yang rejepan. Loh, <laughs> ini syafaat. Terutama syafaat Al-Quran. Dari kanya Nabi, mocoho Quran. Sebab besok ning dino kiamat Quran itu bakal nyafati sing moco. Tapi nek hasut besok ora bakal oleh sa Abut lho. Tapi ya disenengi wong hasut iku. Tunopo biasane dendam, dendam. Nomor 4 tuhulunar masuk neraka. Kapan es gak oleh syafaat? Quran gak nyafaati, nabi gak nyafaati, ulama suada gak nyafaati, akhirnya yo neraka. Nomor lima al ifdo ila idrolil wairi. Al ifdo membuka Pintu membahayakan orang lain. Ini jenisnya hasut ini. Membuka pintu membahayakan orang lain. Wong dia yang gak melu apa-apa katut-katut. Katut-katut. Kalau bapak, kalau pengen ngilang no kenikmatan. Akhirnya pengen membunuh. Berkau pengen membunuh tuku arit celurit, celurit teh ono tulisane, ge, cap, ge, bunga, cap bunga. Lu akhirnya celurit ni ku dituku, ge, kagum mata ni, dicekel polisi, celurit teh ku tulisane cap bunga. Oh, ni ku dicek mana ada pandi. Pandi besi sehingga we celurit cap bunga. Ditakoni, ini sing tukuki sopoh. 
Oh nggih tiang riko jenenge sapa si anu eh karo bapak jebule cukup diweh nuwung liya untuk membunuh lha niku kan kene bahaya kabeh liya-liyane kene hukum nggih ditahan karena yang satu membuat celurite nomor satu diperintah untuk membunuh satu lagi diperintah apalagi sing terkait niku ditahan kabeh di penjara kafe. Jadi bukan namanya yang lain terkena bahaya. Itu dulu, ya. masalah sekso. Itu ini hukum, itu hukum agama, bro bapak. Ono wong si tok tok mati ni wong akeh bunuh. Masaki ono pengemudi ekstasi. Dengan sembilan nyawa, kok oh, enteng. Cara hukum agama, ono wong sitok dipateni wong sepuluh. Iki wong sepuluh dipateni kabe. Lo wong sitok mateni wong songo kok. Kok cukup minta maaf. Lo bapak, di sini membuat bahaya pada orang lain. Nomor enam, nomor enam ataap walham minwayri faidatir. Wong sing hasut iku kamila susah terus gak nak faidai. Dah bau jenenge kangelan, masuti supoyo tugas menjadi penasehat biar hilang. Dewi kangilan ngetono surat pada tempat jauh. Kangilan. Kangilan gulik dukun. Kangilan gulik kembang. Kangilan, kangilan. Dan susah yang terus menerus. Wakunya hasut. Yang gunanya wong liyo. Kok jalarannya kok tuku TV. Lorot ini. Susah. Iku so tuku TV aku kok gak iso. Wah, sing dikasuti tuku mobil. Ini kok gak iso, loro meneh hati ini. Susah meneh. Tuku mobil, tuku mana? Di samping mobil, tuku bis. Tambah loro meneh. Iku jenengnya arti susah. Yang berkepanjangan. Susah yang tidak bertepi. Tapi kerana payah dai, orang bapak itu nomor enam. Nomor itu amal kolbi, kata layak, kata ya kata layak kamu hukman bin ahmad lay taala, kata ya kata layak kamu hukman bin akamil lay taala. Waktu kapan dia hasut, hati ni buta. Hati ni ki buta. Sembuh hasut tiki sopo, tiki wang mukmin. Wang mukmin oleh kenikmatan buh hasuti. Padahal al mukminun ikhwa, ikhwa saudara. Semua orang mukmin tu saudara. Semua orang Muslim itu saudara, walaupun bukan sekandung, walaupun bukan senegara, walaupun bukan sedesa, semua orang Muslim itu saudara. Al Mukmin nil Mukmin kal bunyan ya sudu bak dugu bak to. Adise. Al Mukmin nil Mukmin kal bunyan bung Mukmin si cilan dia ni iki koyo bangunan. Yang satu memperkuat yang lain. Terus bapak bangunan ni kita buatkan ni jen, buatkan buat totok, buat totok di totok ambruk pak. Jadi di totok ni kau ni enten semene, ya diperkuat ambek banyu, diperkuat ambek pasir, diperkuat ambek kerikil, ni betul. Diperkuat ambil besi, itu baru jadi bangunan yang kokoh. 
Itu orang-orang itu satu sama lain seperti bangunan. Ada orang yang ada ilmu, sedekah dengan ilmu ini. Ada orang yang ada bondo, sedekah dengan bandar ini. Ada orang bondo gak ada ilmu, gak ada, tapi punya kekuatan fisik. Itu yang kerja. Tapi bangunan. Perjuangan berhasil. Kalau Bapak, kapan ini satu sama lain orang yang bisa rukun, ya kaya ini bangunan, ya, orang rukun, pasir yang ambil botol ini gak rukun. Mulai apa? Orang diwai, sem, semen. Semen ini yang campur pasir yang ambil botol, ya gak rukun. Sebabnya gak diwai, Pak, banyu. Ambrol. Jadi kudu dengar tni, kudu dengar tni. Mata hati harus hidup. Iku koncaku tunggal mukmine kudu ngono. Sejati ne, wang mukmin puniki katyo kang Nuwatake cici lan cici ni kudu tinger teni sane potih nu motor. Iki tembangane hati senapi. Al-Mu'min Bil-Mu'min Kau Bunyan Ya Sudu Ba'du Ba'du Sejati ini Wang Mu'min Puniki Tadyo Kang Bihna Anun Nuwatake Cilan si cini kudu tinger teni sane poti nu utur sak temane wong men si cilan dia ni koyo bangunan si cingwata kemari nguyane jadi kokoh karena saling memperkuat. Kudu di ngerti ini. Nah, di ngerti ini. Ngerti ini ku. Moto hatinya kudu rib. Sane po sane po iku gambaran. Sane po gambaran. Iki kudu di ngerti ini teman-teman. Kudu bapak kapan ini wis hasut. Gak ngerti. Kudu bapak kapan ini wis hasut. Lupa diri. Lupa diri. Semua nukul muka panen dewi pangkat. Lupa diri. Ya. Manager ambek karyawan. Kadang-kadang gak iso nyambung. Karena apa? Sing dati manager, manajemen lupa diri. Ayo, rungok nol. Jadi pejabat lupa diri ku opo. Rumah sana bawahan ini kedudung. Ye. Jadi menganggap bawahan ini ku saya naik dewi. Kadang di seneni, kadang di seplak, kadang di sepak, kadang di bentak. Kenapa dia lupa diri? Dirinya itu siapa? Diri saya ni manusia. Karya apa? Hewan. Hmm? Manusia. Orang sudah lupa jati diri, jati dirinya adalah manusia, rumang sana, dirinya itu adalah jabatan. Rumang sana jabatan. Apa itu rumang sana jabatan? Pangkat. Kalau Bapak, kapan sudah begini lupa diri? Nah, kalau bapak mulanya harus tahu diri. Mana uangku masuk dulu pangkate, 
Kapan tahu diri mesti tawandu. Tambah jabatan tambah tawa duke. Mulanya sampai di kandakno. Pimpinan kaum itu adalah pelayan kaum. Jadi pimpinan itu pelayan. Para bapak, pimpinan masyarakat itu adalah pelayan masyarakat. Orang kok masyarakat kongkon kongkon melayani pimpinan ni terbalik. Jadi pimpinan masyarakat adalah pelayan masyarakat. Mati ini apa wai? Ini kalau orang tahu jati dirinya. Nah, kalau bapa berkawang itu kampane hasut, jadi ni mata hati buta. Karena mata hati buta sampai lupa diri. Akhirnya yok nopo ora paham hukum. Hukum hasut iku biye gak paham. Saking bapak bapa gregetene gulek dukun. Gulek dukun yang le dukun ke hukumnya biye yora paham. Akhirnya ambek dukun digawani tuyul. Ambek tuyul yora paham. Kalau bapak saya ni kuatah wong bingung kalau boleh duit kamilan, pada boleh tuyul. Saya ni kata wong sing sukin dada, sukin dada. Akhirnya nopo anak itu diwadal, anak entek pun anak itu diwadal. Sesi tunggu ni digawe wadal. Masya Allah. Iki sini ganti hukum jahat. Pembunuh, pada bapa. Jadi krono matanya jadi buta sehingga dia enggak tahu hukum. Ini hukum-hukum yang dilarang oleh Allah itu dia enggak paham. Senomor walu alhirmanu walhudlanu. Alhirman terhalang memperoleh apa yang dimaksud. Kalau sudah terhalang, akhirnya jadi orang yang hina. Ada suau, cerita ni mau huzali mau. Mungkin berhasil, akhirnya jadi hina. Terkenal di masyarakat. Kenapa? Itu dibunuh. Karena ini dan itu. Karena ini dan itu. Bapak-bapak, ini ku diterangkan dalam kitab Tawrikoh Muhammadiyah. Sanes jamaah Muhammadiyah lu sanes lu jenengi kitab tarikoh Muhammadiyah kagun masalah hasut itu. Kalau ibu dan para bapa, mungkin nampin nang no hasut dok. Sering nang no nomor lima wadop wadop ku mureng mureng. Baru bapa, mureng mureng. Iku sifat sing elek. Kutu diganti ambek sifat sabar. Hodop, hodop. Iku mureng muringan. Iki sifat yang tercelah. Tok no sopo jiwamu. Tok no sopo hatimu. Iki jenenge suluk torikoh. Mujahadati nafsi Tokno muring-muringan Menurut Bapak Imam Huzali Dengan ini dahulu Apa bisa sifat muring-muringku Ilang belas Betul sakit Orang iso Terubah mana sifat muring-muringku Ilang belas Tambah celaka Betul sakit Maka hubungan ni kali syahwat, syahwate mangan, syahwate jima. Kamu ngerti jima macam? Lali ya itu. 
Sahwat ilbat niku jenenge sahwat mangan. Sahwat ilfarji ku jenenge sahwat perbuatan intim. Ku sahwat iku dilai apa bisa, ini ilang belah tambah celaka. Lah maksudnya mujadah ku apa? Maksudnya mujadah itu, sifat-sifat itu diarahkan oleh akal dan hikmah. Akal yang terpadu dengan hikmah, hikmah itu ilmu manfaat. Akal yang terpadu dengan ilmu yang manfaat, itu nyetir sifat itu sehingga menjadi sifat yang stabil. Itu jenisnya mujahatan. Betul kok mengusir, menghapus secara keseluruhan. Betul sakit. Udah Bapak, satu, wudhub. Wudhub niku menimbulkan sifat keras. Sifat keras niku api, kapan setabil. Bukti ini tengkoran di Dawono asyidda'u alal kufar ruhama ubay nahu. Ini sifat keras niku api. Ya. Asyidda'u alal kufar. Tapi sifat keras, ya, sing terkendali. Sifat keras yang terkendali, sehingga menjadi sifat yang stabil. Iktidal tengah-tengah. Itu sifat keras itu timbuli soko hodok. Nek betul-betul hodok, betul timbul sifat keras. Nah, sifat keras ini itu nek keterlaluan elek. Ini itu jenengin betul terkendali. Malah ngalah no akal. Ngalah no akal. Mulane kajen Nabi Dawuh al hodob yuzilul a akal al hodob muring muring ku bisa ngilang no akal sama delok mau naik muring muring ik kau yang gendeng pada juga gendeng tapi kau yang gendeng layo bujuni kekasih ye naik pengen dijak kelon Loh, mantel kok ditempilingi gitu loh. Ditempilingi kadang-kadang meripati sampai biru. Kadang-kadang pipi ini sampai berat. Dan ini berat itu tidak boleh tidak enak untuk Pak Tiambung. Loh, ini kita hilang. Kayak mau gendeng. Akalnya hilang. Tidak kena kanggu mikir. Ini bisa muring-muring. Saya itu tempilingi. Nah, iya. Iya. Orang jenenge sedunia wis mateng, jenenge guline wis mateng, sambele wis neng cowek, muring-muring sedunia ditumplek, ni guline ditumplek, ni cowek dibanting pisan, iku akal iku gak jalan, ni mesti akal iku jalan, ni sedunia tak tumplek, mesti tak pangan opo rak yang mono do. Tapi enggak, ini kadung muring-muring. Coba ini dibanting. Gula ini ditumplak pisan. Loh, ini aku sebaiknya sih dipangan apa? Sih meduk waktu Melayu pisan. Ini orang tua ini. Apa? Wih, pengi-pengi kademen. Tapi ini aku mensupe. Lali belas. Jadi hodok ni kena buat terkendali tawur, tawur ku ngawur. Jenenge berani tanpa perhitungan. Ini tu jenenge tawur. Jadi jenenge mengalahkan akal. Oh bapa, kapan sifat keras ni ku kemunduran? Tawur ni ku nak kemajun, kemajun ni ku lele. Kemunduran gele, nek kemunduran ku juben, juben nek ku penakut. Dadi wong penakut nek ku gele. So, kau kau ngante, kau kau ceramai buku neng ini. 
Lah iku wong ape nyambut wis nyekel kertas kertas iki sing ngene. Kasih sepatu ini ke semuni, sepatu ini ke lakukan dan dedek-dedek. Ini pernah aku dedek-dedek-dedek dan ini lagi ke sepatu ini ke semuni. Oh, lihat kok kau neng jeding ya umamai diwi juga wani. Ini sini pernah aku. Madep ni masyarakat penakut opo maneh madep mu so. Tadi sifat kasu kalau kemunduran elek jenenge juben, nek kemajon elek jenenge tahu tahur. Tapi kapan ni tengah tengah ikhtidal sedengan iku api, sedengan jenenge saja. Saja aku berani utawa kendel. Api. Ini sifat hodok bilang noblas. Wah. Es itu. Ini hodok sampai kok hilang belas relek, Pak. Bujuk sampai dihambungi wong yang ngarpi sampian ngomong-ngomong. Hodok hodok hilang. Hmm. 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 Anak sampai ngeluyur ya, ngumpi minuman keras, judi, saman ruh dewi, meneng tok. Itu jenengi hodopi, hilang sama sekali. Malah elek. Jadi saya ngapiki hodopnya itu terarah oleh akal yang terpadu dengan ilmu. Nyetir. Tapi jadi sedengar. Semata lagi sahwat sahwat lewat teng, ni ku kudu disetir, ni disetir ambi akal, ya disertai dengan ilmu yang manfaat disetir. Ni orang disetir kebacutan jenenge saroh, saroh bahasa Arab, iku rakus, moso. Segini konco di puangan, GEDW di puangan, bermangan muangan meneh, bermangan muangan meneh. Mujin ge rakus, iku welek buah belasan. Nek kemudren ya welek, kemudren ke jenenge jumut, jumut beku, al jumut ku beku. Enggak ada nafsu makan sama sekali. Nek mau ke nafsu mangan gane, nafsu ngumbi gane, ngumbi itu termasuk perut urusan ni. Mangan yo perut sakit ngumbi ubat, iku yo per perut. Atik jumut beku, ni para bapa, yo mati temenan. Ni betul. Dah buat orang mangan gak ngumbi sampai sesasi, mati betul, mati. Maka berarti memutuskan kehidupan. Ini kau nak sampai nafsu makan tak ada. Berapa? Iku disetir ambek akal, dicampur ambek il, ilmu ilmu syariat. Akhir jadi iktidal stabil. Nafsu stabil jenenge ifah. Ifah itu adalah pribadi yang terjaga. Ini terjaga pribadinya. Pada bapa, ini sampai gak mangan belas mati. Semua nukoh sahabatul farji. Sahabatul farji ku nak mujadah, ku cari mujadah. Nilangi sahabatul farji ku pesing dilangi sahabatul farji sing kebajutan, sing kebablasan, ambek sahabatul farji sing kemunduran. Orang bapa, kebablasan ku yuetek orang bapa, kebablasan. Apa kebablasan? Bujuni TV iyo, bujuni Tonggo iyo. Anai TV tuyan. Tiku sih kebablasan. Turun di nikah, 
wis ekstra. Itu jenenge kebablasan sahabat Farsi ini. Loh, kadang-kadang enten nggih kejadian teng desa Pulau Tenganjuk mriko. Angon wedhus sanget wedhus dingonokno. Lho iki jenenge kebablasan. Kula nate mondok teng Lasem kedadian teng Bonang mriko. Enten pelaut belah mati. Apa oleh iwak pe, pe ikan pari lho Pak. Ikan pari. Nungun sewu, kono era pesih nggih wong wedok. Wis tau ndelok kok kan. Lah suwi gak pedok sing wedok nggih. Kono ikan pari iki lho. Bapak, ngene pinggir laut, lah kok digarap ya. Ora ngerti nek njero iki ana entupe. Tentu gatwe ditutuk dong. Iki soalnya kebablasan, kebablasan. Kalau bapa, iki yang lain. Iki singgut tu diperangi sini iki. Kapan ni orang orang sahabat ni belas tu jenenge jumut. Kalau bapa jumut, masuk mulai nikah wisoleh lima belas tahun, gak tahu belas. Pada semua itu kadung jamu loh Pak sore-sore. Nanti ini sing lanang. Lalu sing lanang diri dan itu. Tahajud. Ini jadi kayak jumput. Pilih dan ku hapi. Tapi di luar gue ini. Bujumu gak terong tok. Ya kan ini terongmu barang. Hahaha. Ojo terong sawah tok, iku tu dinganiku. Ne ora, akhirnya mari bujo ngelio wong lan, wong lama. Soalnya jumut, beku. Dah nopo pada bapa, ye ku tu disertai rambe akal, disertai dengan ilmu yang manfaat, akhirnya jadi if. Apa if? Ipa. Jadi, lepas ni kau terjaga, terjaga, artinya kehormatan. Dah, kalau bapa, semonoku kapan ini kau kemunduran jenenge sahabat ilfarji, itu orang nak keturunan, orang bahkan dewi turun. Enak manusia itu turun temurun sampai jadi wong sak menekai soal ini apa sahabat ilfar pagi. Mulai ini betul mungkin dihilangkan secara keseluruhan betul mungkin. Tapi diatur sehingga jadi iktidal. Iktidal itu stabil. Ya kumpul, ya kumpul, tapi wik bujuni diri. Ini loh. Ya masuk bujuk ni dewi, bujuk ni dewi. Ojo saben sak jam imbu, sak jam imbu, sak jam imbu. Iku jenenge yo. Saroh iku rakus. Nek kui ngono titen ono umur muka tuwo. Orang bapa Imam Safi mudang, kui Imam Safi. Salasun muhlikatun fil anami Wadaiyatu sohih ila sakomi Dawa mumudah matin wa dawa muwatu'in Wa idukhanu to'ami alat Toami salasun mu likatun fil anami wadaiyatu sohih ila sakomi dawa mu muda batin wadawa mu wadain Wa itu kono to ami alat to ami. Dari bang Sapi 
ana perkara telu ngurusak no menungso. Iya. Rusak no menungso dadene penyakit nek wis penyakit dan banjur rusak. Ana perkara telu, iya. Di samping rusak no menungso juga mengakibatkan orang sehat dari sakit-sakitan. Orang sehat menjadi sakit sakitan. Apa perkara telu? Nomor siji bahwa memudamatin terlalu banyak minum minuman keras. Tenono, Dan terlalu banyak minum minuman keras. Ada no penyakit. Berbapak yang pipi rame sampai saya ki. Sebab ekstasi nabrak songoma mati penyakit. Takli ya nopo, ya ditahan. Oh, diki kadang-kadang terlalu banyak minum minuman keras akhirnya uah akal senewen. Kalau bapa diki terlalu banyak minum minuman keras. Ya, dan sebangsanya seperti narkoba. Memeluru wadamu watin terlalu banyak melakukan intim. Terlalu banyak. Eh, yo sini pentindu wapi yang unulung. Si mantan ayar. Sesingko seminggu pengbelu. Sebesar seminggu pisan, sebesar sesasi pisan, sebesar dek kat piring no jolali. Minggu dek terlalu banyak dah dek no penyakit. Nane kata-kata gelis mati yang bujurnya agak-agak. Si nomor telu itkalu toam alat toam terlalu banyak ma makan. Artinya makan yang melampaui batas. Kalau bapa lagi tigo dari mam sapi i dah tiak no penyakit. Kapan es penyakitan akhirnya mati. Kuah beh penyakit tiki poro bapa timbulnya. Adalah dari buruknya pencernakan. Pencernakan. Pencernakan dari buruk. Kenapa? Kurang okay. bisa mengatur pola ma- makan. Kalau butir sakit mengatur pola makan akhirnya pencernakan buruk. Begitu pencernakan buruk akhirnya timbul penyakit. Baru Mengkoro bapa imam sapi dawe it holu toam alat toam pun sementen disek, jadi dalu niki sek bahas masalah hasut sahwatil batni wasahwatil farji. Bismillahirrahmanirrahim. Robi fang fana bi barakatihim. Wadina la husna bi khuramatihim wa amit na fi tamrikatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa fa'na bi barakatihim Husna bi hurmatihim wa amit na fi tariqatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina la husna bi hurmatihim Wa amit na fi tariqatihim Wa mu'afatim minal fitani rambifan 
Fa'na bi barakatihil Wadina la husna Bi khurmatihil Fa'amid na fi tariqati Tamu afatim minal Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni Astaghfiruka ma allam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi ala tumsinihi ya rabbal alamin Allahumma inni astaghfiruka ma allam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi ala tumsinihi Ya Rabbal Alamin Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh